Hello friends, welcome. I am Dr. Vimal Kirti. Welcome to Triple M channel. Money, Market, Millionaire. In this channel, there are videos of all the viewers. Today, we will talk about the video about Small Finance Bank. This is why we are doing this video. Let's go to the next video. Let's go to the next video. Let's go to the next video. வங்கிகளினுடைய நிதிச் சேவை கிராம புறங்களிலும் நகர் புறங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட துவங்கப்பட்டது தான் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய அனுமதியின் அடிப்படையில் செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பத்து ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் துவங்கப்பட்டது அது என்னென்ன பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படியே பாருங்க இந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெற்ற பத்து ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க்ல எட்டு மைக்ரோ பினான்ஸ் கம்பெனி ஒன்னு லோக்கல் ஏரியா வங்கி மற்றொன்று நான் பேங்கிங் பினான்ஸ் கம்பெனி ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க சாதாரண வங்கிகள் மாதிரி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய முழுமையான அங்கீகாரத்தை பெற்ற வங்கிகள் தான் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் இந்த ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க்ல நாம போடக்கூடிய இவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு <laughs> Small Bank Finance துவங்கு வதர்க்கான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கரது முதல நம்ம தெரிஞ்சிக்கிலாம். அனை வருக்கும் வங்கி சேவை ரெண்டாவது முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படினா இவர்கள் வங்கினுடைய சேவையில கடன் தருதல் அதாவது சிறு தொழில் குறு தொழில் விவசாயி கடன் கால்நடைக்கான கடன் வணிகர்களுக்கான கடன் அமைப்பு சாரா தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கான கடன் குறைந்த வருமானத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கான சிறிய கடன்கள் இது மாதிரி சேவைகளை வழங்கிறதுக்காகவே தனித்துவமாக துவங்கப்பட்டது தான் ஸ்மால் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் சாதாரண ஒரு சேமிப்பு கணக்கு தொடங்க முடியும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுக்க முடியும் ரெக்கரிங் டெபாசிட் மற்றும் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் திட்டங்களை மிகவும் கவர்ச்சிகரமான அதிகபட்சமான வட்டியை சாதாரண வங்கி கொடுக்கறதை விட ஸ்மால் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் நிறைய பேர் இதில் முதலீடு பண்ணலாமான்னு தொடர்ந்து எங்கிட்ட கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டே வராங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதில் முதலீடு பண்ணுறது பாதுகாப்பாக இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் கடன் வழங்குறது டெபாசிட் கலெக்ட் பண்ணுறது இது இல்லாமல் இவர்களால் இன்சூரன்ஸ் சேல் பண்ணுறது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சேல் பண்ணுறது பென்ஷன் திட்டங்களை அறிவிக்கிறது இது மாதிரி எல்லா சேவைகளையுமே வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க முடியும் ஸ்மால் பேங்கிங் ஃபினான்ஸால் முடியாதவை எது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் முதல் பெரிய வித்தியாசம் ஸ்மால் பேங்க் ஃபினான்ஸ் பெரிய லோன் எதையுமே வாடிக்கையாளர்களுக்கு தர முடியாது ரெண்டாவது சப்சிடரி திட்டங்கள் லோனில் சப்சிடரிஸ் எதுவுமே இவர்களால் தன்னிச்சையாக அறிவிக்க முடியாது வங்கி அப்படின்னாவே டெபாசிட் தொகையை 
மக்கள் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை கடனாக வழங்கி அதில் லாபம் ஈட்டுறது தான் வங்கியினுடைய செயல்பாடு இந்த ஸ்மால் பேங்க் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இதை அடை அடிப்படையாக கொண்டது தான் இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்மால் பேங்க் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் திட்டங்களுக்கு அதிகபட்சமான வட்டி ஒம்பது வட்டி எட்டு வட்டி ஏழு வட்டின்னு ரொம்ப அதிகமாக வழங்குறாங்க இந்த நிலைமையில் சாதாரண வங்கிகள் பார்த்தீங்கன்னா வட்டியை குறைச்சி ஆறு பர்சன்ட் அஞ்சரை பர்சன்ட் அஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வட்டியை குறைச்சிக்கிட்டே போயிட்டாங்க இப்போ இதனால எப்படி இது இவங்களுக்கு மட்டும் சாத்தியமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்டுக்கு அதிகபட்சமான வட்டி தரோன்னு சொல்லி அதிக பணத்தை டெபாசிட்டாக பெற்று இவர்கள் அந்த தொகையை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லோனை வெளியில் கொடுக்குறாங்க சாதாரண வங்கியில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லோனை விட ஸ்மால் பேங்க் ஃபினான்ஸில் நம்ம லோன் வாங்கணும்னா அதற்கு உண்டான வட்டி விகிதம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் டெபாசிட் தொகைக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி சாதாரண வங்கியை விட அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ பத்து விதமான ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் எந்த அளவுக்கு டெபாசிட்டுக்கு வட்டி தருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு நான் இங்கே டேபிள் போட்டு உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கில் சேமிப்பு கணக்கு துவங்கினா எவ்வளோ வட்டி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ரெக்கரிங் டெபாசிட் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் எல்லாம் கூட வேண்டாம் நீங்கள் கணக்கு துவங்கி ஒரு லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே வச்சுருந்தாவே சாதாரண வட்டியே பார்த்திங்கன்னா நாலு சதவிகிதம் அதுலேயும் சில வங்கியெல்லாம் ஏழு சதவிகிதம் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம்லாம் தருது நீங்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே வந்து சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா சாதாரண பேங்க் தர்ற வட்டி மாதிரியே இவங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆறு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட்லாம் தராங்க இந்த டேபிளில் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் நம்ம பணம் செலுத்தணும் அப்படின்னா எவ்வளவு வட்டி அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்திலிருந்து எட்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் வந்து வட்டி கொடுக்குது வருடங்களை நம்ம அதிகமாக்க அதிகமாக்க வட்டியினுடைய சதவிகிதமும் அதிகமாகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கரிங் டெபாசிட் மாத மாதம் நம்ம பணம் சேர்த்தணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஆர்டி அக்கௌண்ட்டு அந்த ஆர்டி அக்கௌண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வருடத்திலிருந்து ரெண்டு வருடம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வட்டி விகிதங்கள் ரொம்பவே அதிகம் இதில் பார்த்த எல்லா டேபிள்ஸையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்கில் போடுறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ டைமில் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இதுவெல்லாம் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிலவரப்படி இருக்கக்கூடிய வட்டி விகிதங்கள் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வங்கியினுடைய பயனாளர்கள் டெபாசிட் செய்தவர்களினுடைய பணத்திற்கு எப்பொழுதுமே ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கை முழுக்க முழுக்க நிர்வகிக்கிறது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டெபாசிட் செய்தவர்களினுடைய நலனுக்காக நிறைய விதிமுறைகளை இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்குக்கு விதிச்சிருக்கு அதாவது ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கை தன்னிச்சையாக நம்ம இயங்க விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு லோன் கொடுக்கறது பெரிய பெரிய லோனாக கொடுத்து மாட்டிக்கிறது இப்போ நம்ம நிறைய நியூஸ் பார்க்கிறோம் மிகப்பெரிய வங்கிகள் எல்லாம் நாட்டில் உள்ள மிகப்பெரிய ஆட்களுக்கு அதிகபட்சமா கடன் வழங்கி அவர்களால் திருப்பி செலுத்தாததால தான் வளர்ந்து போகுது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்குக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஸ்மால் பேங்கிங் பினான்ஸுக்கு கொடுத்திருக்கு அது என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்மால் பேங்கிங் பினான்ஸ் வந்து கடன் கொடுக்கறதன் மூலியமா அவர்கள் என்ன பண்றாங்க சிறு வணிகர்கள் விவசாயிகள் இவர்கள் எல்லாம் தன் பக்கம் ஈர்க்கிறாங்க இப்போ இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய கடனானது எழுவத்தைந்து சதவிகிதம் யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டைஸ்டு செக்டர் அப்படிம்பாங்க குறு சிறு தொழில் செய்கிறவங்க விவசாயிகள் கால்நடை பராமரிக்கிறவங்க சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க வணிகம் பண்ணுறவங்க சின்ன சின்ன கடைங்க வச்சுருக்கிறவங்க அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டரில் வேலை செய்கிறவங்க அன்ஆர்கனைஸ்டு தொழில் ஆரம்பிக்கிறவங்க இவர்களெல்லாம் சின்ன சின்ன லோன் வாங்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அப்போது ஆர்பிஐ என்ன சொல்லுது இந்த ஒரு ஒரு வங்கியும் கடன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எழுவத்தைந்து சதவிகிதம் இந்த மாதிரி சிறு குறு தொழில் பண்ணுறவங்களுக்காக தான் நீங்கள் கடன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விதிமுறையை விதிச்சிருக்கு ரெண்டாவது இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய கடனில் ஐம்பது சதவிகிதம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற கடனாக இருக்கணும் இவங்க ஒரு ஆயிரம் கோடி கடன் வச்சுருக்கிறாங்க இவங்க பாட்டுக்கு ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு இரநூறு இரநூறு கோடி கொடுத்துட்டு அந்த நாலு பேரும் பணத்தை திருப்பி தரலை அப்படின்னா என்பிஎல்ல மாட்டிக்கிட்டு
வாங்குறவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கடன் திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டாலும் இந்த வங்கி என்பிஏ அளவு அதிகமாக மேலே போகாது ரெண்டாவது இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே கடன் ஐம்பது சதவிகிதம் ஆட்களுக்கு கொடுக்கறதால இவர்களால் ஈஸியாக இந்த தொகையை நிர்வகிக்க முடியும் அதே மாதிரி இன்னொரு நிபந்தனை என்னென்னா இவர்கள் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டு தொகையில் பத்து சதவிகித தொகைக்கு மேலே தனி ஒருவருக்கோ இல்லை தனி ஒரு நிறுவனத்துக்கோ கடன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விதிமுறையும் இருக்குது உங்களுடைய வங்கி பாதுகாப்பானதா இல்லையா இப்போ நம்ம நிறைய நியூஸ் கேள்விப்படுறோம் எஸ் பேங்க் ஒரு மிகப்பெரிய வங்கி ரிசர்வ் பேங்க் கீழே இருந்தது அப்புறம் மகாராஷ்டிரா பேங்க் இந்த ரெண்டு பேங்க்கும் இப்போ கடுமையான நிதி சிக்கலில் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இன்னும் நிறைய பேங்க் வந்து என்பிஏ நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்டில் மாட்டிக்கிட்டு வார கடன் விகிதம் அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்குன்றத நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஏன் வங்கி பாதுகாப்பானதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேள்வி வச்சுருப்பீங்க உங்கள் வங்கி பாதுகாப்பானதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை பாருங்க அந்த வீடியோ பார்க்கறதன் மூலியமாக எந்தெந்த விஷயத்தை உங்களோட வங்கியில் நீங்கள் உற்று நோக்குனீங்கன்னா அந்த வங்கி சேஃபானதா இல்லையாங்கிறத ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இப்போ இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் பாதுகாப்பானதா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ரெண்டு வழிமுறை நான் சொல்லித்தரேன் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வங்கியும் ரெண்டு விஷயத்தை கண்டிப்பாக அவங்க கையிருப்பில் வச்சுருக்கணும் அதில் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிஆர்ஆர் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இவர்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய தொகையில் மூணு சதவிகிதம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்டே இவங்க என்ன பண்ணணும் முதலீடு அதாவது டெபாசிட் தொகையாக கட்டியிருக்கணும் இந்த தொகையை எந்த ப ச செயல்பாட்டிற்குமே இவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது ரெண்டாவது எஸ்எல்ஆர் ஸ்டாட்யூட்ரி லிக்விட் ரேஷியோ அதாவது இந்த நிறுவனம் வச்சிருக்கக்கூடிய கையிருப்பு தொகையில் பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் லிக்விட் கேஷாக வச்சுருக்கணும் லிக்விட் கேஷ் அப்படின்னா தங்கமாவோ இல்லை பாண்டாவோ இல்லை கேஷாவோ இல்லை ஆர்பிஐ கிட்ட டெபாசிட்டாவோ வச்சுருக்கணும் அப்போ மூணு சதவிகிதம் சிஆர்ஆரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் எஸ்எல்ஆராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்னுதனை ஓரளவு பாதுகாப்பானது அப்படிங்கிறது நாம் யூகிக்க முடியும் ரெண்டாவது எப்பேரிப்பட்ட வங்கியாக இருந்தாலும் சரி எப்பேரிப்பட்ட முதலீட்டு திட்டமாக இருந்தாலும் சரி நான் பல தடவை வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் முதலீடு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தீர விசாரித்து நீங்கள் ஆலோசித்து உங்களுடைய நிதி நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து முழு பணத்தையும் அதில் முதலீடு பண்ணாமல் பிரித்து முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்றத நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு இருக்கேன் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய டெபாசிட்டுக்கு எல்லா வங்கியிலையுமே இன்சூரன்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம கட்டக்கூடிய தொகைக்கு டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் யார் வேணாலும் தோங்கலாமா அப்படின்னா அதுக்கான சில விதிமுறைகள் இருக்கு அந்த விதிமுறைகளை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்கை தொடங்கிறதுக்கு முதல் விதிமுறை என்ன அப்படின்னா நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே மூலதனம் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு என்பிஎஃப்சி கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை லோக்கல் ஏரியா பேங்காக இருக்கலாம் இது மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்குக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இவங்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதிக வட்டி தரோம் எல்லோரும் டெபாசிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி டெபாசிட்டர்ஸை வந்து ஈர்ப்பாங்க டெபாசிட் சேர சேர இந்த வங்கியினுடைய மூலதனம் பெருகிக்கிட்டே போகும் எப்போ ஒரு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கினுடைய கேபிட்டல் மூலதனம் ஐநூறு கோடி ரூபாயை தாண்டுதோ அப்பல இருந்து மூன்று வருடத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடணும் ரூல் அதற்கு முன்னாடியே இவங்க பட்டியலிட ஆசைப்பட்டாங்கன்னா வேற விதி விதிமுறைகள் இருக்கு ஆனால் ஐநூறு கோடியை இவங்க தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மூணு வருஷத்துக்குள்ள பட்டியலிடணும் அது மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக பட்டியலிடப்பட்டது தான் உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் ஏற்கனவே நமக்கு ஈக்விட்டாஸ் பேங்க் எல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா பட்டியலிட்டு இருக்காங்க அதையும் நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கலாம் 
இந்த வீடியோவின் மூலமாக ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்னால் என்னன்னு புரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விளக்கம் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாவது இதில் டெபாசிட் பண்ணலாமா வேணாமா நிறைய பேருக்கு கேள்விகள் இருக்கும் எங்கிட்டையும் நிறைய கேள்விகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கும் ஒரு தெளிவான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்பேரிப்பட்ட டெபாசிட்டாக இருந்தாலும் உங்களுடைய ரிஸ்க் லெவல் ரெண்டாவது ஒரே இடத்துல முதலீடு பண்ணாமல் பணத்தை பிரித்து பிரித்து முதலீடு பண்ணோன்னா நம்ம எப்பயுமே ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்காமல் ஓரளவு சமாளிச்சிக்க முடியும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் போடுறேன் கண்டிப்பாக டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸினுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்